ibn Malik radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh orang yang bernama Abdullah. Siapa itu Abdullah? Abdullah itu putra dari Ka'ab ibn Malik. Siapa itu Ka'ab ibn Malik? Salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ikut rombongan Ansor ketika pertama kali mengirim utusan bertemu Nabi waktu Nabi masih tinggal di kota Mekah. Nah, terjadi Baiatul Aqabah. Jadi ada 12 orang dari Madinah utusan datang menemui Nabi di Mekah, akhirnya mereka masuk Islam. Nah, itu salah satunya adalah Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Nah, kemudian mari kita lanjutkan. Di sini disebutkan wa kana qa'ida Ka'ab bin radhiyallahu anhu min bain min banihi hina amia. Jadi Abdullah putranya Ka'ab ibn Malik ini adalah putra yang merawat ayahnya ketika ayahnya sudah tua, umurnya hampir 80 tahun, e, matanya juga sudah tidak bisa melihat, buta, maka anak inilah yang terus menuntun ayahnya. Kalau mau ke masjid, mau ke rumah keluarga, nah jadi anak ini yang nuntun-nuntun abahnya. Nah kemudian diceritakan. Kala sang anak berkata, Sami tu Kaab ibn Malik radhiyallahu anhu yuhadisu hadisah hina takhlafa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ini bercerita bahwa aku mendengar langsung dari Kaab ibn Malik, maksudnya dari ayahnya, mendengar cerita dari aku punya ayat tentang kejadian. Pada saat aku punya ayah ini tidak ikut berjihad bersama Nabi, takallah. Nah, dia absen, alpa, dia enggak ikut jihad bersama bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Di kasus apa? Virus wati tabu pada saat perang tabu, bu. Biasanya kalau Nabi mau perang, sahabat berlomba-lomba tu mempersiapkan diri untuk perang. Nah, tapi pada saat perang Tabuk ini Kaab ibn Malik ini dia nggak ikut. Nah sekarang dia cerita sama anaknya. Kenapa dia nggak ikut? Lalu apa resiko dia tidak ikut? Lalu apa kejadian yang dihadapi gara-gara dia tidak ikut? Nah ini cukup menarik. Nanti kita ambil hikmahnya. Mari kita lihat bagaimana Kaab bercerita. Jadi Kaab bercerita kepada anaknya. Nih ayah ni dulu punya pengalaman begini bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita dengarkan cerita Kaab radhiyallahu anhu yang sedang menceritakan pengalamannya. Kata Kaab, Lam atakhlaf an Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam fi ghaswatin ghazahat. Aku ini tidak pernah absen. Ikut perang bersama Nabi, enggak pernah absen, kecuali saat perang Tabuk. Ada lagi satu yang beliau tidak ikut selain Tabuk, yaitu perang Badar. Jadi beliau sampaikan di sini, kata beliau, Gaira ani kota Khalaf tu fi khuswati Badrin. Jadi aku tidak ikut Tabuk dan aku juga pernah tidak ikut perang Badar. Tapi ada yang menarik. Waktu dia tidak ikut perang Badar, enggak dihukum sama Nabi. Tapi waktu dia tidak ikut perang Tabuk, dihukum oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia katakan di sini, Walam yuatib ahadan takhlafan. Waktu perang Badar, kata beliau, sahabat-sahabat yang tidak ikut, enggak domelin sama Nabi. Lam yuatib ahadan. Nabi enggak negor satu pun. Nabi enggak berikan sanksi. Jadi waktu itu yang mau ikut ikut silakan perang Badar. Yang enggak ikut Nabi enggak hukum, enggak diberikan sanksi. Waktu perang Badar, saudara. Kemudian dia katakan kenapa sedemikian rupa? Karena memang perang Badar ini perang yang tidak direncanakan dari jauh-jauh hari dan perang yang memang tanpa perjanjian, yang memang perang ini terjadi spontan. Kenapa spontan? Karena rombongan kafir Quraisy 
terdengar kabar oleh para sahabat yang ada di Madinah sedang membawa barang dagangan yang mereka bawa dari negeri Syam menuju Mekah lewat pinggir Madinah nah sekarang orang-orang muhajirin bilang ini siapa aja yang pada pergi ini orang-orang dalam rombongan itu itu yang merampas menjara harta muhajirin jadi waktu muhajirin pada kikirah dari Mekah ke Madinah kan mereka tinggal tuh rumahnya mereka tinggal harta bendanya itu dijarah sama orang-orang kafir kuris Digara diambil, ada kebunnya diambil, yang rumahnya diambil, yang harta bendanya diambil, yang keluarganya disiksa, ya ikhwan. Nah, tahu-tahu sekarang kedengaran kabar orang-orang jahat ini pergi membawa barang dagangan dari negeri Syam pulang ke Mekah. Maka dijegat oleh para sahabat Nabi, ya ikhwan. Nah, jadi kan yang dijegat siapa nih? Penjahat semua, ya ikhwan. Nah, jadi dijegat, diajak perang. Nah, jadi jangan cuma beraninya sama orang lemah kalian di Mekah ngambil rumah kami ngambil harta kami bunuh saudara-saudara kami ayo sekarang kita perang dijegat, ditantang perang saudara jadi kalau mau mau perang, perang mau duel, duel mau satu lawan satu satu lawan satu makanya pada saat perang badar itu pertama satu lawan satu dulu nah, ditantang ayo kita satu lawan satu jadi jangan berani cuma ganggu perempuan ganggu anak-anak ngambil harta orang seenaknya begitu orangnya udah kijra nah itulah terjadinya perang badar jadi perang ini spontan saudara memang tanpa perencanaan yang jauh saudara tapi akhirnya kaum muslimin diberikan kemenangan walaupun jumlahnya cuma 313 orang yang perang yang dilawan 3000 tapi Allah berikan kemenangan pada saat perang badar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nah sungguh pun begitu Nabi nggak paksakan sahabatnya perang badar yang bisa ikut ikut yang nggak ikut nggak apa-apa artinya nggak Nabi nggak tegur nah termasuk Kaab ibn Malik tidak ikut dan tidak ditegur oleh Nabi kemudian beliau ceritakan di sini hatta jama Allah taala bainahum wa baina aduhim ala khairi mi'at nah itu tadi jadi terjadilah akhirnya perang badar Allah kumpulkan Nabi bersama para sahabat bertemu dengan musuhnya tanpa perjanjian walaqad sahittu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah hina tawathakna alal islam tapi walaupun aku tidak ikut perang badar aku tetap bangga karena aku termasuk orang yang ikut bayatul aqabah karena bayatul aqabah Sahabat yang ikut bayatul akaba itu dijamin oleh Nabi masuk surga. Ya, jadi dia bangga, walaupun dia sedih, nggak bisa ikut perang badar, nyesel, tapi terhibur. Kenapa? Karena dia termasuk ahli ashab bayatil akaba. Kemudian dikatakan wama uhibu an nalibiha mashada badrin, wa in kanat badrun atkarofin nasi minha. Artinya aku tidak suka keutamaan bayatul akobah yang aku miliki ditukar dengan badar enggak artinya kalau harus memilih mau ikut bayatul akobah atau badar aku pilih bayatul akobah walaupun badar itu jauh yaitu lebih istimewa lebih banyak disebut diingat oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah singkat cerita Wakana min khabari kata beliau. Nah inilah cerita saya. Saya mau cerita kenapa saya tidak ikut perang tabu. Hina takhlaf tu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi kuswati tabu. Inilah ceritaku tatkala aku tidak ikut perang tabu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menarik apa beliau katakan. Ani lam akun kotun. Kotu akwa wala aisar minni hina takhlaf tu anhu fitil kalkil kuswa. Sebetulnya kata beliau, pada saat perang tabuk itu aku ini dalam keadaan sehat, kuat, perbekalan juga banyak cukup. Jadi dia cerita, aku ni nggak punya alasan nggak ikut perang tabuk tu nggak ada alasan. Harta ada, badan sehat, waktu punya. Nah, jadi dia cerita di sini aku nggak punya alasan wallahi demi Allah kata beliau bersumpah ma jama'tu qabla rahilatain qattu hatta 
jama'tuhuma fitil kal Bahkan aku punya kemampuan saat itu, aku mampu untuk menyiapkan buah perbekalan perjalanan jauh. Kalau biasanya cuma persiapan satu perbekalan perbekalan jauh, di saat itu aku sanggup menyiapkan dua perbekalan untuk dua perjalanan jauh. Aku sanggup, badanku sehat, serba mudah. Tapi nggak paham kenapa aku nggak ikut. Nah, dia cerita nih. Nah, kemudian dia cerita lagi apa dia katakan? Walam yakun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuridu goswatan illa warra bi ghairiha hatta kana tilkal goswa biasanya katanya kaab nih nabi itu kalau mau perang perang apa aja itu nabi bicaranya pakai bahasa isyarat cerita-cerita saudara enggak fokus gitu mau perang ini gitu kecuali perang tabuk jadi dia cerita waktu perang tabuk nih nabi betul-betul fokus serius enggak main-main Nabi ceritakan ringkiannya kepada para sahabat Mau begini, mau begini, mau begini Karena ini perang besar, bukan perang sembarangan Sampai-sampai beliau katakan di sini apa? Fagazaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fi harrin syadid Ini perang tabuk waktu terjadi Dilaksanakan oleh Nabi Itu pada saat Situasi cuaca yang sangat panas Sangat panas Wastakbala safaron ba'i dan wa mafaza dan harus melakukan perjalanan ke Tabuk itu perjalanan jauh bukan dekat Tabuk Tabuk jauh perjalanannya jauh panas capek melelahkan tapi yang menarik karena saking fokus seriusnya kata beliau wastakbala ada dan kathiran dan Nabi nanti dengan para sahabat akan menghadapi musuh yang jumlahnya banyak pantas Nabi fokus serius saudara ini tempatnya jauh perjalanannya di jalanan jarang ada mata air lewat padang pasir jarang ada sumur jadi perbekalannya mesti betul-betul mantap dan musuhnya banyak jadi Nabi mengumumkannya betul-betul fokus seri serius kemudian fajallah dalam muslimin amrohum liyata'ah abu uhbata ghazwihim maka oleh karena itu umat islam ketika itu betul-betul uh, sangat serius fokus untuk mempersiapkan diri buat perang, wah ini perang gak main-main nih ini medannya berat nih, kalau badar gak jauh kalau badar dari dari Madinah gak jauh dan untuk ke badar banyak sumur di jalanan banyak mata air, mata air untuk perang badar kalau ini gak mau ketabok di perjalanan gak ada mata air sepi, gak ada makanan wah musuhnya yang nunggu banyak Situasi cuaca juga panasnya luar biasa. Nah makanya Nabi ingetin para sahabat, hati-hati, hati-hati. Persiapannya harus betul-betul persiapan. Ini persiapan perang yang luar biasa. Nah makanya para sahabat pun bersiap-siap sesuai. Di sini dikatakan faah barohum biwajhihim aladziyurid. Maka Nabi arahkan para sahabat apa yang harus mereka persiapkan. Kemudian wal muslimu nama arusulillah kisarullahu alaihi wasallam Kathirun wala yajma'uhum kitabun hafid Kaab Ibn Malik apa? Saking ini perang seriusnya Persiapan Nabi Sampai-sampai yang daftar mau jihad juga banyak Banyak umat Islam yang mau ikut Saking banyaknya Andai kata namanya ditulis Namanya ditulis tuh satu-satu Siapa yang bisa perang itu bisa jadi buku yang tebal Saking ba banyak jadi artinya Kaab ngakuin ini perang memang memang serius dan dia juga udah siap mau berangkat saudara tapi kenapa dia nggak jadi berangkat mari kita lanjutkan kemudian Kaab bercerita fakola rojulun yuridu an yatakayyaba illa zamna anadzalika sayakfa malam yang silfihi wahyum minallah sampai-sampai kata Kaab hari itu kalau ada orang yang nggak mau ikut perang nggak ketahuan dan Nabi Saking banyak yang ikut, saking banyaknya yang ikut, kalau ada munafik-munafik yang gak mau ikut perang, ngumpet ah gak mau ikut, gak ketahuan. Saking banyaknya yang yang ikut. Kemudian apa dikatakan? Kecuali kalau Nabi dapat wahyu, Allah akan kasih tahu siapa yang gak ikut. Tapi secara logika biasa, gak gak bakal ketahuan. Udah banyak kok yang ikut. Nah kemudian dilanjut, dilanjutkan. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tilkal kaswah ina taubat itsimar wazilal. 
pada saat Nabi mau berangkat perang meninggalkan Madinah Madinah tuh lagi sedang-sedangnya korma lagi mengkol-mengkol matang kan musim panas musim panas tuh korma lagi matang kebun-kebun tuh lagi matang nah kata ke apa apa hatinya tergoda karena korma lagi nah, kebun korma lagi lagi matang milih nih nungguin korma apa perang nah, mulai ada godaan beliau sendiri yang cerita saudara sampai beliau mengatakan apa fa'ana ilaiha as'ad Ana ada cenderung juga urusan korma kemudian dikatakan fatajah haza rasulullah kemudian rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimu nama'a dan orang-orang muslim mempersiapkan diri untuk perang kemudian beliau katakan wa tofiktu akdu likai atajah hazu wa ma'ah dan aku pun segera siap-siap aku siapkan peralatan-peralatan untuk perang jadi ka'ab sudah juga mempersiapkan diri kemudian fa'argi uwalam akti syai'a dia ke pasar dia beli keperluan untuk perang tapi begitu sampai rumah dia gak serius lagi mempersiapkan diri antar aja lah antar aja ah besok aja persiapannya nah kemudian dikatakan apa di sini wa aku lufi nafsi dan aku mengatakan kepada diriku anak qadir ala dhalik idha arottu saya mampu untuk langsung berangkat perang saya mampu, saya punya modal, badan saya sehat perlengkapan ada kemudian falam yazal dhalika yatamadabi hattas marrabin nasil jid tapi saya sering mengakhirkan yatamada nunda-nunda antar aja, antar besok aja sementara orang lain wow udah persiapkan, persiapkan kudanya ontaknya, perbekalannya pedangnya, tombaknya panahnya semua udah bapak udah mempersiapkan baju perangnya saya mempersiapkan diri nunda-nunda ah besok aja ah entar aja ah besok aja ah entar aja nah ini yang dia cerita padahal udah siap dia juga mau ikut perang saudara nah akhirnya